se lavoriamo con pazienti affetti da disturbi di personalità, uno eh, degli obiettivi terapeutici che vogliamo ottenere è che i pazienti diventino consapevoli e inizino a cambiare gli schemi maladattivi che guidano le loro relazioni interpersonali. I pazienti con disturbi di personalità non soffrono tanto per le relazioni reali, sì, quello fino a un certo punto è causa di sofferenza, ma soffrono a causa del modo in cui costruiscono le relazioni guidati appunto dagli schemi e la terapia, la psicoterapia, ogni forma di psicoterapia in qualche modo ambisce alla modifica di questi schemi. L'armamentario degli strumenti, de, 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 dello psicoterapeuta oggi si arricchisce di numerosi strumenti e uno di quelli più potenti probabilmente per cambiare questi schemi interpersonali è l'immaginazione guidata con rescripting, che ha da un lato l'obiettivo di aiutare i pazienti a diventare consapevoli di essere guidati da questi schemi e successivamente capire che su queste strutture interne hanno potere, possono appunto riscriverle, possono modificarle. Eh, un conto è cercare di convincere il paziente che quel modo di leggere se stesso il mondo non funziona. Non vogliamo dire che non è vero, ma in generale non funziona. Questo tendenzialmente nei disturbi di personalità non si fa, funziona poco. Invece, come funziona l'immaginazione guidata con rescritti, che è quello di cui parleremo nella serata alla Psicoterapia Training School? Recuperiamo un episodio narrativo, un, un fatto avvenuto localizzato nello spazio e nel tempo, chiediamo al paziente di solito di chiudere gli occhi e gli chiediamo di riviverlo nel presente, qui e ora, parlando all'indicativo presente e usando la prima persona, adesso sto vedendo, sto interagendo con mio padre, mia madre, il mio collega, la mia fidanzata, la mia ex, il mio capo, il mio amico, la mia amica, il mio collega di lavoro, mi sta facendo questo e io sto reagendo così. In questo modo otteniamo maggiore accesso a pensieri ed emozioni dal vivo, quelli che realmente condizionano il paziente. La fase successiva è quella dei tentativi di riscrittura, provare a comportarsi in maniera diversa non prevista dagli schemi. Si crea quindi una frizione fra l'automatismo dettato dallo schema e come dire, il tentativo di introdurre un nuovo modo di pensare. Durante la serata della PTS cercherò di descrivere nel modo più ampio possibile i motivi teorici per questa svolta esperienziale nel tentativo di modificare gli schemi e come si fa. E, insomma, vediamo se riusciremo a illustrarlo in maniera chiara e clinicamente fruttiva.